，潇潇喜获十万年魂骨，却差点被玄老害死，险些爆体而亡。在霍雨浩等人从斗魂大赛回归后，霍雨浩和潇潇很快就突破瓶颈，魂力达到了三十级。此时的玄老亲自带队，带着霍雨浩和潇潇、王东三人去星斗大森林，帮助他们获取魂环。很快，他们就遇见了一只千年魂兽——暗金孔爪熊。在玄老的帮助下，潇潇成功获得一枚千年魂环。让众人意外的是，这头千年魂兽还产出一块魂骨，但是这块魂骨却差点害死潇潇，险些让潇潇爆体而亡。暗金孔爪熊的魂环的品质极高，并且还产出了一块最为强大的右掌骨，而且还是魂骨中最为珍贵的外附魂骨。这块魂骨虽然只是一块千年魂骨，却可以与十万年魂骨媲美，甚至还能超越十万年魂骨。不仅是因为这块魂骨拥有强大的力量，更重要的是，这块魂骨可以伴随着魂师的修为提升而成长，就和唐三的海神八翼一样，最初只是千年的八珠魂骨，到最后进化成为了神级魂骨。所以这块魂骨的价值太高，玄老需要询问他们三人如何分配这块魂骨。王东直接就表示他退出，因为他已经有了一块右臂骨，无法再吸收这块右掌骨，必须要没有右臂骨的魂师才能吸收。霍雨浩同样也选择放弃，因为他已经有了两块强大的魂骨，一块十万年冰臂蝎躯干骨和一块强大的冰臂蝎左臂骨，他已经很知足，所以霍雨浩把这块魂骨给实力最弱的潇潇。如果潇潇成功吸收这块魂骨，他的实力必然会提升很大。听到霍雨浩的这番话，让玄老非常欣慰。毕竟现在的潇潇已经是玄老的弟子。在潇潇完成魂环吸收后，玄老就将这块魂骨给了潇潇。在玄老的保护下，潇潇开始融合魂骨。可是没过多久，玄老就发现潇潇的身体不对劲。在魂骨刚刚融入潇潇手掌之时，潇潇还觉得非常舒适。没过多久，他的手掌变得炽热。魂力在体内高速运转，他的身体就快要支撑不住了。强大的魂力就快要将潇潇的身体撑爆。看到潇潇的反应后，玄老都被吓坏了。此时才想起来是自己疏忽了，只想着这块外服魂骨各种优点，却忘记这块魂骨太霸道，以潇潇三环的实力，可能无法完成融合。而现在还受到了魂骨的反噬。除非现在能有人将这块魂骨转移，否则潇潇就有性命之忧。但是玄老的魂骨位置已经满了，无法再融合这块魂骨。此时的霍雨浩主动提出，让他来融合这块魂骨。可是霍雨浩的等级才刚刚突破三十级，玄老担心霍雨浩可能同样无法承受。没想到霍雨浩真的做到了，成功转移了潇潇的这块外附魂骨，让霍雨浩融合。